నాన్న బలం ఎవరు నీకు దిక్కు ఎవరు అని అడుగుతాం ఏమిటి నీలో బలానికి కారణం ఎవరో వాడే నాలో బలానికి కారణం ఏమి రా నీకు దిక్కు దిక్కు అంటున్నావు కదా వాడు ఎక్కడున్నాడో చెప్పగలవా ఇందుగలడు అందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెనకి చూచిన అందందే కలడు దాని వగ్గని వింటే ఇప్పుడు ఎవరు జాగ్రత్త పడ్డారట చెప్పిన వాడు నాట్యం చేస్తున్నాడు భక్తుడి స్థితి ఇలా ఉంటుంది ఇలా వేలు తిప్పి స్తంభము నందున్నాడా అని అడిగాడు అడిగితే ప్రహ్లాదుడు అన్నాడు అనుమానమా అయితే చూపించు అన్నాడు నేను చూపించడం ఏమిటి నువ్వు అడుగు వస్తాడు అన్నాడు సింహాసనం నుంచి గబ 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 దిగి మెట్ల నుంచి దిగి గద ఎడం చేత్తో పట్టుకుని కుడియరి చేతితో స్తంభం మీద ఒక్క దెబ్బ కొట్టాడు అందులోంచి ఒక భయంకరమైనటువంటి మెరుపు మెరిసింది అది ప్రళయ కాలంలో మెరిసేటటువంటి మెరుపు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి మెరుపు వచ్చి ఆ మెరుపు యొక్క కాంతికి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా స్పృహ తప్పి పడిపోయారు ఆ స్తంభంలోంచి బయటికి వచ్చి ఆనాడు తాను ఎలా ప్రతిజ్ఞ చేశాడో అలా తన ఎడమ చేతితో హిరణ్య కసపుడి యొక్క తొడ పట్టుకుని గడప దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఆ గడప మీద కూర్చుని తన పొడల మీద పారేసి ఘోరమైన స్వరూపంతో ఇలా చూస్తుంటే పెద్ద గోళ్లు అటువంటి స్వామి ఇన్ని బాహువుల నిత్త గోళ్లు చూపిస్తుంటే ఆయన స్వరూపాన్ని చూసి ఆగ్రహంతో తన భక్తుణ్ణి ఇన్ని కష్టాలు పెట్టాడన్న క్రోధంతో మాట తప్పకుండా ఇంట్లో కాదు బయట కాదు గడప మీద ఆకాశంలో కాదు భూమి మీద కాదు తొడల మీద అస్త్రము కాదు శస్త్రము కాదు ప్రాణమున్నది కాదు ప్రాణము లేనిది కాదు గోళ్ల చేత మనిషి కాదు జంతువు కాదు నరసింహావతారంతో భయంకరమైన స్వరూపంతో విశేషమైనటువంటి క్రౌర్యంతో ఆ గోళ్లని పొట్టలోకి దింపి భేదించి ఆనాడు భూమిని తవ్వడానికి తౌగోలు ఎలా వాడతారో ఆ గోళ్లను అలా వాడి హృదయాన్ని పట్టుకుని పైకి తీసి గండ్రగొడ్డలి పెట్టి ఉరప్పంజరాన్ని బద్దల కొట్టి హృదయ క్షేత్రాన్ని చేతిలో పట్టుకుని గుండె కింద నిలిపేసి చేతిలో కొడవళ్లు పట్టుకున్నట్టు ఆ కండలు తింపి ముక్కలు చేసి తుంపి అవతల పారేసి నెత్తురు తీసి దోషిళ్లతో నోట పోసుకుని ప్రేగులు తీసి మెడ వేసుకుని ప్రళయ గర్జన చేస్తూ నృసింహావతారం నించుంది అంటే బ్రహ్మాదులందరూ స్తోత్రం చేశారు ఆయన చేసేటటువంటి గర్జన లాగలేదు ఆ రోజు ఎవరు వెళ్లి స్తోత్రం చెయ్యాలన్నారు అప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారు ప్రహ్లాదుణ్ణి పిలిచి ఆయన భక్త పరాధీనుడయా నరసింహుడు నువ్వు వెళ్ళు అంటే మహానుభావుడు ప్రహ్లాదుడు వెళ్లి స్వామి పాదాల దగ్గర చాలా తేలికగా సాష్టాంగం పడిపోయాడు ఇంత ధ్వని చేస్తున్నవాడు పిడుగులు కురిసేటట్టుగా పలుకుతున్నవాడు ప్రశాంత పడిపోయి పెద్ద చిరునవ్వు నవ్వి ఆయుష్మాన్ భవ అని ఆశీర్వదించి తల మీద చెయ్యేసి రెండు చేతులతో పట్టుకుని తీసుకొచ్చి తన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు ఏమి అదృష్టం పొందాడండి ప్రహ్లాదుడు నిజంగా స్వామి నిన్ను బ్రహ్మాదులు స్తోత్రం చెయ్యలేకపోయారు వేదమంతటిది నేను ఇంకా ఆవిష్కరించలేనని వెనుదిరిగింది అటువంటి నిన్ను రాక్షస వంశంలో పుట్టిన బాలుండి నేను ఏమి స్తోత్రం చేస్తాను ప్రసన్నుడైపోయా రౌదన నరసింహస్వామి అన్నారట ప్రహ్లాద ఇలా నన్ను మెప్పించిన భక్తుడు నీకేం వరం కావాలి కోరుకో ఆయన అన్నాడు అందరూ నీ రూపం చూసి భయపడ్డారు నేను నీ రూపం చూసి భయపడలేదు తండ్రి గారు జడ్జి గారి వేషంలో కోర్టు వేసుకుని ఓ సుత్తి పట్టుకుని సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా కూర్చుంటే మాత్రం కొడుకు భయం ఏంటి డాడీ అంటూ పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతాడు నీ రూపం చూసి నేను భయపడటంలేదు నాకు నువ్వు ఎప్పుడు తండ్రివే నేను దేనికి భయపడుతున్నానో తెలుసా సంసారానికి భయపడతాను కామక్రోధములకు భయపడతాను నేను నాది అన్న భావనలకు భయపడతాను నన్ను మళ్ళీ మభ్య పెట్టాలని చూస్తున్నావా తండ్రి నాకు వరం ఇస్తావా నాకేమి వద్దు అంతతము నీ పాదాంబుజ సేవ కటాక్ష నీ నామము చెప్పుకునే అదృష్టాన్ని కటాక్షించు నీ కథలు వినే అదృష్టాన్ని కటాక్షించు నాకు ఇంకేం వద్దన్న అసలు నీలాంటి భక్తుడు ఎక్కడున్నాడు రా ప్రహ్లాద పొంగిపోతున్నాను నిన్ను చూసి నువ్వు ఏదో ఒక తరగకపోతే నేను ఇంత ప్రయత్నం చేసినందుకు నాకు తృప్తి ఉండదు నా తృప్తి కోసం ఏదో ఒక తరగరా ఈశ్వరుడు వేడుకున్నాడండి ప్రహ్లాదుణ్ణి ఆయన అన్నాడు ఎంత కాదన్నా నా తండ్రి అజ్ఞాని తెలియదు ఎదురుగుండా నువ్వే వచ్చి నిలబడి నీ పరమ పవిత్రమైన తొడల మీద వేసుకుని నీ ముఖార విందాన్ని అంత దగ్గరగా చూపించావు అప్పుడైనా ఇలా అని ఉంటే నా తండ్రి బతికిపోయి ఉండేవాడు ఎంత అమాయకుడు ఇలా అనలేకపోయాడు రెండు చేతులు కలపలేకపోయాడు దారుణంగా చచ్చిపోయాడు తండ్రి ఎన్ని నిచయోనుల్లోకి వెడతాడో అలా వెళ్లకుండా
కాకుండా నా తండ్రిని నీ దగ్గరికి చేర్చుకుంటే నా తండ్రి కాబట్టి నాకు జన్మనిచ్చిన వాడు కాబట్టి నేను సంతోషిస్తాను లలిత మర్యాదుడైన ప్రహ్లాదుడీప అంటే ఆమె నరసింహస్వామి పెద్ద నవ్వు నవ్వి అన్నారు ప్రహ్లాద నీ చారిత్రము ధన్యము ఎంత గొప్ప వరం అడిగావురా ఏనాడు నీ తండ్రి నేను కోరలు విప్పి పళ్ళు చూపిస్తూ గోళ్ళు ఇలా పెట్టి నా నేత్రములతో చూస్తుంటే అతి దగ్గరగా మహర్షులు మునీంద్రులు కూడా చూడని నా రూపమును తేజోహీనుడై అలా చూస్తూ ప్రాణములను వదిలాడు ఆనాడే నాకు దగ్గర అయిపోయాడు అందుకని నువ్వు నీ తండ్రి గురించి బెంగ పెట్టుకోకు రాజ్యపాలన చేసి వంశాన్ని వృద్ధిలోకి తెచ్చుకో అని ఆనాడు స్వామి వారు ఒక గొప్ప వరాన్ని మనకు అందరికీ కూడా కటాక్షించారు అదే మనందరం తప్పకుండా స్మరించవలసినటువంటి పద్యం ఆ పద్యంలో స్వామి అంటారు ఈ ఆఖ్యానాన్ని ప్రహ్లాదోపాఖ్యానాన్ని ఎవరు పరమ భక్తి శ్రద్ధలతో చేతులు కైమోర్చి ఈశ్వరుడున్నాడు అన్న పూనికతో వింటున్నారు ఉగ్ర నరసింహమూర్తి అయి తన భక్తులని బాధ పెట్టిన వాడి పట్ల కోపము తెచ్చుకున్న స్వామి యొక్క మూర్తి యొక్క వర్ణనమును వింటున్నారు మళ్లీ భక్తుడు చేసిన స్తోత్రమునకు ప్రసన్నుడైన మూర్తి కథని విన్నారు అటువంటి వారికి ఇంకా యమధర్మరాజు యొక్క దర్శనము ఉండదు వారికి ఇక్కడే నేను భక్తిని కర్మని వైరాగ్యాన్ని జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి ఆ జ్ఞానము చేత మోక్షమునిచ్చి వారందరినీ తరింపచేస్తాను అని అభయం ఇచ్చారు